Voilà, échanger un petit peu avant de partir. Les choses sérieuses commencent bientôt avec la remise des dossards et on va se mettre en pression. la team Bretagne Ultra Trail, donc on vient de Bretagne, on représente les... le Bretagne Ultra Trail qui est une épreuve, euh, un ultra trail de, de 103 km en Bretagne euh, au fin avril euh, de chaque année. On représente aussi le challenge Armor Argoat, Armor Argoat entre mer et terre, donc euh, un challenge de 13 courses euh, de trail de course nature dans le Morbihan et de le sud Finistère. Et on représente plus généralement la Bretagne puisqu'on représente des cartes de département breton. On s'est retrouvé autour du challenge puisqu'il y a un certain nombre d'entre de, de, nous qui font partie d'associations qui sont intégrées dans le challenge. Et puis euh, Serge et moi qui avons créé l'équipe, on a élargi un petit peu le, la team avec des, des copains et des copines. Voilà un petit, un petit réseau relationnel qui nous a permis de constituer une équipe euh, sympa. Le critère c'était pas forcément uniquement sportif mais aussi euh, un état d'esprit. La team est là, tout le monde est là quasiment. Euh, ouais, on est super content. Les regarde, le cadre de pour prendre des photos, un cadre de vie ici extraordinaire quand même. Donc euh, ouais, ouais c'est top. On est heureux. Voilà, yes. l'aboutissement de notre de notre petit rêve tous les deux. Euh, griffonner sur un petit bout de carton dans un bistrot au mois de janvier. Et voilà, ça a pris ça a pris forme. Et nous voilà tous là aujourd'hui. Donc c'est cool. Combien sont 
Jette en, en arrivant à la maison de boire un morito. Bah, moi, la seule chose dont j'ai hâte, c'est en passant la ligne d'arrivée, c'est une dose d'eau. <rire> Je 
des gens là, moi, mon malade. Troisième place, la team Bretagne Ultra Trail. Les applaudissements. Et pour la Bretagne, à la 38e place, Jean-Marc Lavigne. À la 24e place, Jérôme Luca. Et 11e, Pierre Le Tortorec. Il termine 3e. Pour l'équipe au Caronéoné, avec une 28e place, une légende ici, Antoine Guignon. Une quatrième place pour Maxime Casajou. Et une deuxième place pour Ludovic Pomeret. Et à la première place, il termine 19e, Diego Passos. Sixième place pour une légende du triathlon, David Ross. Et bien sûr, à la première place pour la Compréhension Sportive, Monsieur Grégoire Chauvin. On prend trois au classement, mais ils sont tous là. Là, on a les troisièmes. On a les premiers. Et on a les deuxièmes. Alors, attention, là, il y a du lourd. Il y a du très, très lourd. Trois, deux, un. Applaudissements Yeah.